Pada pendapat aku, department marketing untuk movie ni memang genius gila Like literally everyone kalau pergi tengok kat wayang mana-mana Nampak benda Allah ni and orang macam Yeay nak tengok lah movie ni Okay so Pocong The Origin Film keluaran Indonesia Hari tu aku dah tengok dah movie Pocong The Origin ni Terima kasih kepada Zaflog sebab bagi sesingle tiket untuk aku Pocong The Origin menceritakan tentang ada pembunuh bersiri yang mengamalkan ilmu hitam lalu dia diberikan hukuman mati tapi tak mati-mati so after kematian lelaki tu yang bernama Ananda anak perempuan Ananda ni nama dia Sasti dia diberitahu untuk menanam ayah dia dekat kampung halaman so dalam perjalanan ke kampung halaman tu dia diganggu oleh hantu-hantu pertama sekali aku nak mention tentang dia punya sound mixing dia punya soundtrack semua memang terbaik lagu yang digunakan dalam movie ni memang sedap didengar ada satu scene throwback ni antara Ananda dengan si Sasti ni waktu si Sasti ni masa kecil so scene tu lebih kurang macam sekejap but dia punya muzik yang buatkan aku rasa macam oh my god memang sedih gila lah scene tu Even scene tu sekejap Tapi dia punya lagu buatkan uh, audience Lebih mendalami babak tu And bila ada scene yang memang tak ada bunyi Dia buat aku tak nak buat apa-apa bunyi Even nak uh, aku nyah popcorn pun aku tak nak <laughs> Color grading dalam movie ni Mostly memang lebih kurang macam 80% Memang gelap And then movie ni tahu nak menggunakan lighting Dengan cara yang betul Kalau korang tak tahu apa yang aku sembang sekarang ni Look at this shit What the fuck is this So bila dalam movie ni Diorang lebih tahu Nak gunakan banyak mana lighting yang ada So yeah Okay so di sini di mana perkara lighting dalam movie ni Jadi lebih bercanggah A little bit split Like kau akan rasa macam sometimes movie ni tahu nak gunakan lighting Sometimes lighting yang gelap ni juga jadi satu masalah Like dia ada satu scene dalam penjara apabila Ananda mengamuk And menyerang abang-abang polis semua So aku ada nampak dah a little bit makeup pada Ananda Makeup untuk jadi hantu but Aku tak nampak sangat sebab dia punya lighting memang gelap So tu jadi sikit problem lah Sebab lighting dia sikit But overall aku memang suka penggunaan low light dia Memang okay And also dumb decision dalam movie ni Ya yeah, movie ni ada dumb decision And then movie ni buat aku sedar selama ni Kenapa horror movie memerlukan dumb decision Like Bayangkan kalau horror movie tanpa dumb decision Memang less scary aku rasa Di sinilah di mana Para pembikin filem seram nak tunjukkan Keseraman movie tersebut Like movie ni memang seram gila Cerita pocong ni Dalam movie ni ada hantu Lebih kurang macam uh, filter snapchat yang lead, anjing yang lidah dia panjang tu memang uh. and also kenderaan dalam movie ni memang selalu mati aku tak tahu itu spoiler ke tak <laughs> but ya yeah, itu semua pencetus kepada keseraman sesebuah horror movie dalam movie ni ada juga elemen humor uh, kelakar semua tu memang satu hal gelak so watak utama dalam movie ni nah, nama dia Sasti dia anak kepada Ananda dalam movie ni dia memang sayang sangat dia punya bapa sampai dia lebih kurang macam nak ignore lah dosa yang bapa dia pernah lakukan. Dalam movie ni dia ada tunjuk juga kenapa si Sasti ni memang sayang bapa dia sangat-sangat melalui throwback dan juga dia yang sendiri yang cakap. So dia punya supporting character nama dia Rama memainkan watak sebagai pemandu um, Wen Jenazah I guess <laughs> Dia um, Boleh lah juga But dalam movie ni Aku memang glad Diorang tak buat Elemen percintaan dalam movie ni Sebab korang Kalau korang tengok uh, Dalam movie Yang sebelumnya Diorang lebih Nak wujudkan Elemen percintaan So Aku happy Diorang tak Dia langsung Elemen percintaan dalam movie ni And also ada juga supporting character yang aku rasa memang tak perlu ada dalam movie ni Like perempuan ni Dia memainkan watak sebagai wartawan So Yeah just wartawan Lebih kurang macam dia punya uh, kawan kena bunuh dengan Ananda ni So Itu sajalah dia punya motivation kenapa dia involved dalam movie ni Kalau Aku remove dia dalam movie ni aku tak rasa apa-apa And also pelakon tambahan dalam movie ni aku rasa mempunyai 
bad acting skill like dia punya pelakon tambahan tu lebih kurang macam overacting sikit like aku macam okay kau sepatutnya react macam ni asal kau react macam tu pelakon tambahan ni baru saja kena musibah dengan pocong tu lepas tu dia macam ok K je lepas tu rasa macam tak ada apa-apa yang berlaku sebelum tu like oh my god what the hell is this so watak Ananda dia lebih kurang uh, uh, hidup time awal-awal movie tu dalam movie ni uh, dia jarang tunjukkan dia tak tunjuk langsung kekejaman si Ananda ni kita lebih dia beritahu je dia ni banyak bunuh orang benda yang lebih kurang kejam yang dia pernah lakukan just pada permulaan movie ni itu pun aku rasa macam lupa-lupa sikit so throughout the movie dia just jadi jenazah pocong tak banyak gerak sangat sampailah ending movie tu oh my god spoiler ke tak tu rasa ni tak kot sebab dah memang tunjuk dalam trailer <laughs> at the end aku memang enjoy tengok movie pocong the origin ni dia ada elemen sedih dia ada elemen joke-joke semua dia ada mostly seram and I would like to say that pocong the origin is dekat di hati so aku ada satu soalan yang aku nak tanya yang aku rasa maybe orang lain takkan tanya so Kenapa kau nak namakan tajuk movie ni Pocong The Origin sedangkan dalam movie ni um, Okay so The Origin tu maksudnya permulaan so uh, Lebih kurang dalam pertengahan movie ni Ada orang dah mention nama Pocong That's mean ada Pocong sebelum <tongan>